வணக்கம் நம்ம நாட்டில் நோய்கள் அதிகரித்து கொண்டே இருக்குதுங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மூலிகைகளும் நம்மக்கிட்ட நிறையா இருக்குதுங்க ஆனால் அதை நம்ம யாரும் பயன்படுத்துகிறதே இல்லை நம்ம வேண்டான்னு பிடுங்கி போடுற நிறையா கலைச்செடிகள் மருத்துவ குணங்கள் கொண்டதுங்க அப்படி ஒரு கலைச்செடி தாங்க நம்ம பார்க்குற இந்த சொடக்கு தக்காளி சிறு வயதில் நிறைய பேர் இந்த சொடக்கு தக்காளியை பறித்து சாப்பிட்ருப்பீங்க இதை நாங்கள் சிறு வயதில் இருக்கிறப்ப இன்னொருத்தர் நெத்தியில் உடச்சி விளையாடுவோங்க இந்த சொடக்கு தக்காளியை பலூன் தக்காளி குபந்தி வெடிக்காய் மொட்லிக்காய் தொப்பிக்காய்னு அந்த ஏரியா தகுந்த மாதிரி அழைக்கிறாங்க இப்போ இந்த சொடக்கு தக்காளியோட மருத்துவ பயன்களை பத்தி பார்க்கலாங்க இந்த சொடக்கு தக்காளியை நீங்க தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா ரத்த சுத்தமாகுங்க அடுத்ததா நம்ம ரத்தத்தில் இருக்க சிவப்பு அணுக்களோட எண்ணிக்கை அதிகரிக்குங்க இரும்பு சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பெரியவங்களும் இந்த சொடக்கு தக்காளியை சாப்பிட்லாங்க கிராம பகுதிகளில் ரோட்டோரங்கள்லேயும் வயல்வெளிகளிலும் இருக்கிற இந்த பழத்தோட விலையை கேட்டால் நம்ம ஆச்சரியப்படுவோங்க இந்த சொடக்கு தக்காளி அறுபத்தஞ்சு பழங்களோட விலை ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்ங்க இது அமேசானில் இருக்குது வெளிநாடுகளில் இந்த பழத்தோட ஒரு கிலோ ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே விற்குதுங்க இந்த பழத்தை உடல் வலி குறைக்கிற மருந்துகளில் பயன்படுத்திட்டு வராங்க யாருக்காவது முட்டி வலி இல்லை உடம்பு வலி இருந்துச்சுன்னா அவங்க இந்த இலைய வேப்பெண்ணையோட சேர்த்து வதக்கி வலி இருக்கிற இடத்துல கட்டிட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த வலி படிப்படியாக குறையுங்க ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதில் இந்த சொடக்கு தக்கோடையோடைய இலைய போட்டு அஞ்சு மிளகை போட்டு நல்லா காய்ச்சி அந்த தண்ணி பாதி அளவுக்கு வர வரலும் காய்ச்சணுங்க அப்படி காய்ச்சி அது கூட கொஞ்சம் தேன் இல்லைனா பழங்கள் கண்டு இல்லைன்னா சர்க்கரை சேர்த்து இதை டீ மாதிரி செஞ்சு குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குடல் புண் சீக்கிரமாகவே ஆறுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது கல்லீரல் மண்ணில் இருக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க இதை புற்றுநோய்க்கும் மருந்தாக பயன்படுத்துகிறாங்க புற்றுநோய் குணமாக இருக்கு இதோட இலைய மஞ்சத்தூளோட சேர்த்து தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா புற்றுநோய் க படிப்படியாக குணமாகுங்க நீச்சல் இருக்கிறவங்க இந்த செடியோட வேறை எடுத்து சுத்தம் பண்ணி கொஞ்சம் சுக்கு மிளகு போட்டு தண்ணியில் நல்லா காய்ச்சி அதை குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா காய்ச்சல் படிப்படியாக குறையுங்க காது வலி இருக்கிறவங்க இந்த இலைய கடுகு எண்ணெயோட சூடு பண்ணி ரெண்டு சொட்டு காதில் விட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா காது வலி சீக்கிரமாகவே குணமாகுங்க கிராம பகுதிகளில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த செடி எளிதாக கிடைக்குங்க அப்படி அடிக்கடி இந்த செடி கிடைக்கிறவங்க இந்த செடியோட இலைய பொரியல் மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லதுங்க அப்படி சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிறுநீரக சம்மந்தப்பட்ட நோய் எதுவுமே வராதுங்க அல்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பொரியலை அடிக்கடி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அல்சர் சீக்கிரமாகவே குணமடையுங்க தொடக்கு தக்காளியோடைய இலைய அரைச்சி தேங்காய் எண்ணெயோட கலந்து புண் இருக்கிற இடத்துல பூசிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த புண் சீக்கிரமாகவே குணமடையுங்க இதில் பெக்டின்னு கரையற நார் சத்து இருக்கிறதுனால இதை செரிமானத்தை அதிகரிக்குதுங்க அதுவும் இல்லாமல் மலச்சிக்கலை தீர்க்குதுங்க இதில் ஆன்டி ஆக்சைடுகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்குதுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதை உங்கள் குழந்தைகளுக்கு தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா இது மூளை வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குதுங்க இத்தனை பயன்கள் இருக்கிற இந்த சொடக்கு தக்காளியை இனிமேல் கலைச்செடின்னு சொல்லி பிடுங்கி போடாமல் நாம் பயன்படுத்தலாங்க இதில் இருக்கிற மருத்துவ குணங்கள் ஏராளங்க இப்போ குழந்தைங்களுக்கு தினமும் ரெண்டு பழமாவது கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லதுங்க மேலும் இது மாதிரி பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்